দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি রিপল কিট নিবেদিত জীবনী গতি গতি জীবন পাওয়ার বাই জিসকা ফার্মার আজকের পর্ব থেকে আমি মেঘদাদ হাসান রানা দর্শক হাটু হাটু হচ্ছে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি অঙ্গ যা আপনার শরীরের ভার বহন করে কিন্তু এই হাটু মাঝে মাঝে আমাদের ভারের কারণে বা নানাবিধ অসুখে অন্যান্য অসুখের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তো এই ক্ষতিগ্রস্ত হলে আপনি কি করবেন এর থেকে প্রতিরণের উপায় কি এবং কিভাবে আপনি যাতে আপনার হাঁটু ক্ষতিগ্রস্ত না হয় কিছু অভ্যাস যে অভ্যাসগুলো আমাদের হাঁটু ক্ষতিগ্রস্ত করে সেগুলো ত্যাগ করতে হবে খাদ্য অভ্যাস এবং কায়িক শ্রম যে এগুলো আমরা আগেই বলেছি এগুলো আপনার নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে তাহলে আপনার হাঁটু ভালো থাকবে আর এই সব বিষয় নিয়ে আপনার হাঁটু কখন ভালো রাখতে কি করবেন প্রতিস্থাপন কখন করতে হবে এবং কায়িক শ্রমের যে গুরুত্ব সে বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আজকের এই পর্বে আর এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমার সাথে যুক্ত রয়েছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত অর্থোপেডিক সার্জন যাকে আপনারা সবাই চেনেন বীর মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধত মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম অর্থোপেডিক সার্জন বাংলাদেশের অধ্যাপক ডাক্তার এম আমজাদ হোসেন স্যার যিনি চিফ কনসালটেন্ট হিসেবে দায়িত্বরত রয়েছেন ল্যাব এইড স্পেশালাইজড হাসপাতালে আমি স্যারকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় স্যার আসসালাম আলাইকুম আমাদের আসলে কি কি সুন্দর অভ্যাস করা উচিত যাতে আমার হাঁটু প্রতিস্থাপন পর্যায়ে না যেতে পারে দেখিয়ে দিতে পারি প্রলম্বিত করতে পারি বিলম্বিত করতে পারি আমাদের কি কি অভ্যাস করা উচিত স্যার সংক্ষেপে যদি বলি তারপর একটা প্রেজেন্টেশন আছে সেটা দেখবো অভ্যাসটা হলো আসলে শরীরের ফিটনেসটা গুরুত্বপূর্ণ ছোটবেলার থেকেই ছোটবেলার থেকেই শরীরকে ঠিক রাখার ব্যবস্থা করতে হবে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা যেখানে যে পড়াশোনা করুক বাচ্চাদেরকে খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখতে হবে বাচ্চাদেরকে সাঁতার শেখাতে হবে বাচ্চাদেরকে সাইকেল সাইকেল চালানো শেখাতে হবে ওই বাচ্চা যেন ভবিষ্যতে যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় নিজে করার জন্য সে সাইকেল চালাতে পারে সে সাঁতারে যেতে পারে এবং তার মনের মধ্যে একটাকে স্পৃহা আনতে হবে যে তোমার শরীর তোমাকে এখন থেকেই তৈরি করে রাখতে হবে এবং সেভাবে প্রস্তুতি থাকতে হবে সে সাইকেল চালালে যখন হাঁটু ভাঁজ সোজা হচ্ছে হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ সাইকেল চালালে যখন ঠিক তেমনি বস করা নিচে বসা আমরা কমোড ব্যবহার করব আমরা আধুনিক সবকিছুই নেব কিন্তু আমরা আমাদের শরীরের যে জয়েন্টগুলো রয়েছে যে মাংস পেশিগুলো রয়েছে সেগুলোকে অবশ্যই আমাদেরকে ওদেরকে চালাবার মতো বা যত বেশি রকমের মুভমেন্ট করা যায় মুভমেন্টের ব্যবস্থা রাখতে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের সমস্যা হবে না এটি আমাদের হয় না আমরা মনে করি আমরা রেস্ট নিলে আমরা বিশ্রাম নিলে এবং আমাদের চারিপাশে কিন্তু এই আওয়াজটাও দেওয়া হচ্ছে আমাদের মানে যারা কেয়ার গিভার আছে স্বাস্থ্য সেবা যারা দিচ্ছে তাদের মধ্যেও কিছু আমি বলবো মানে সম্মানের সঙ্গে বলতে চাই যে ভুল ধারণা রয়েছে যেহেতু আমরা এগুলো মেডিকেল কলেজে পড়াতে পারি না কারণ আমিও বহুদিন মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ছিলাম তো না পড়ানোর জন্য আমাদের ছেলে মেয়েরা যারা ডাক্তার হচ্ছে তারাও এটা বুঝতে পারে না এবং আমাদের চারিপাশেই আমাদের চারিপাশে আওয়াজ দেওয়া হচ্ছে যে আপনি নিচে বসবেন না আপনি কাজ করবেন না আপনি বিশ্রাম করেন সামান্য একটু চোট খেলেও বিশ্রামে যেতে হয় এই বিশ্রামটা তার জন্য ক্ষতি করে ওজন বৃদ্ধি করে ফেলে কাজেই এই কথাটা উত্তর হচ্ছে যে চলন সই এবং ফিটনেস একটা সুন্দর কাঠামোকে আমাদের রাখার জন্য আমাদের শরীরের ফিটনেসটাকে রাখতে হবে এবং প্রথম থেকেই সেটা চিন্তা করতে হবে ঠিক আছে ওকে নেক্সট স্ক্রিন শেয়ার হাঁটু প্রতিস্থাপন এবং এর 
এবং কায়িক শ্রম আসলে কায়িক শ্রমটা আগে তারপরে আসবে মানে প্রতিস্থাপনটা জিনিসটা এরকম হওয়া উচিত আমাদের কায়িক শ্রম করে আমরা ছোটবেলার থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত কারণ হাঁটু প্রতিস্থাপনটা শেষ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে কাজে এটা আগে আমাদের হবে না আগে হবে কায়িক শ্রম তারপরে প্রতিস্থাপন হ্যাঁ তো আমাদের এনিওয়ে আমরা বাংলায় ইংলিশ বাংলা ইংরেজিতে বলি টোটাল নি রিপ্লেসমেন্ট এবং আমরা এখন এটা নিয়ে কথা বলি যে এই নি রিপ্লেসমেন্টটা কি এইভাবে আমাদের স্ট্রাকচারগুলো থাকে হাঁটুর হ্যাঁ বিভিন্ন এই বাম থেকে সামনে প্যাটেলা ল্যাটারাল কোল অ্যাট্রাল মিডিয়াল কোল অ্যাট্রাল এবং অন্যান্য স্ট্রাকচার মেনিসকাজ আছে ল্যাটারালি মিডিয়ালি কুশন হিসেবে ব্যবহার করে लिगामिन This shock absorption is lost and as the joint space narrows bone can rub against bone causing pain. Uh, These x-rays show the joint space in a normal knee compared to the narrow space in an osteoarthritic knee. Uh, yeah. When you stand or walk the hip, knee and ankle joints ideally should be vertically aligned like stacked blocks. In an OA knee The narrowed space and pain associated with the disease can often lead to an abnormal gait which can throw off this natural alignment. The resulting misalignment is often associated with OA. Although both the lateral, outside, or medial, inside of the knee can be affected, the majority of people with OA have medial OA. You can compensate for this painful knee by limping. Reduce the weight on that side of the body. Over time, knee OA can also lead to pain, instability and stiffness problems with your knees, hips and এবং এইভাবে হাঁটতে হাঁটতে যেহেতু পরিবর্তন হচ্ছে এই ভিতরে যে বেঁকে যাচ্ছে হাঁটুটা ডান হাঁটুটা বেঁকে গেছে এইভাবে তার যে ওজনটা নিচ্ছে আসলে সোজা থাকার কথা ছিল কিন্তু ধীরে 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 ওজনটা দেখুন যেহেতু আমাদের এখানে দেখানো হলো যে আমাদের শরীরের যে মানে লিং মাসে স্ট্রেট ওয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু ধীরে 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 এটা ওজনটা ভেতরের দিক দিয়ে যায় আমাদের ভেতরের সাইড দিয়ে ওই জয়েন্টের এবং এটা বেঁকে যায় এটাই এর সমস্যা আগে এই যে স্পেসগুলো কমে যাচ্ছে এবং আমরা অপারেশনের আগে দেখি যে রোগীদের একদম স্পেস কমে যায় হাঁটতে পারে না চলতে পারে না এমনকি বিশ্রামেও তার ব্যথা করে তখন রোগীরা ইঞ্জেকশন छोटे मध्य এক বছর লাগে না কয়েকদিন পরেই তো সে হারা শুরু করে এবং এরা ভালো থাকে এই অনেক বয়স কম সে হাঁটতে পারতেছে না আমাদের ঘাড়ের মধ্যে হাত দেওয়া মানে ঘাড়ের উপর হাত দিয়ে হাঁটতেছে রোহিম মেয়ার তো এটা ষোলো দুই হাজার দশে এটাও অপারেশন হয়েছে দুই সালে 
এবং তিন মাস পরে তো ফলো হবে কিভাবে সুন্দর করে সে নামতেছে সিঁড়ি দিয়ে এই ডান হাঁটুর এই অবস্থা কত সুন্দর ভাবে স্বাভাবিক কাজে ফিরে গেছে দিলা ফ্রোজা সিক্সটি ফোর ইয়ার এই মতো মহিলা ভারী মানুষ ওনার দেখা যাচ্ছে হাঁটুর স্পেস কমে গেছে একদম এই যে হাঁটতেছে এখন মানে এক বছর হয়ে গেছে যাওয়ার পরেও কমপ্লিটলি সুস্থ হয়ে হাঁটতেছে এবং তার মনে একটা প্রশান্তি আসছে এটা আমাদের হাসপাতালের মধ্যে হাঁটতেছে আগে বা পিছে হাঁটুর এক্সারসাইজ পা উপরে তোলা অ্যাঙ্কেলের এক্সারসাইজ থাই এক্সারসাইজ লেগ এক্সারসাইজ এগুলো সব করলে ভালো থাকা যায় হ্যাঁ এবং প্রচুর পরিমাণে কায়িক শ্রম করলে নিয়মিত মানে কায়িক শ্রমটাই তো ব্যায়াম তার সাথে দরকার হচ্ছে অনেক বিষয় আমাদের সতর্ক থাকা আমাদের খাওয়া দাওয়া চলাফেরা প্রত্যেকটার মধ্যেই বিশেষ করে খাওয়াটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে রাখলেই সমস্যা হবে না ঠিক আছে না এই যে এইসব মানুষ এদের কিন্তু হয় না কিন্তু এরা নিচে বসে উদ্বোস করে নিচে বসে তারা পেশা পায়খানা করে রান্না বান্না করে কাজ করে এদের হাঁটুতে কিছু হয় না এরা অনেক ভালো থাকে প্রায় হ্যাঁ এরা এইভাবে পরিশ্রম করতে হবে আমাদের এবং এই যে হাল বাইতেছে তারপরে এই যে ঘাড়ে হ্যাঁ আমরা বলি বাঙ্কুয়া আমাদের দিকে বলে বাসের এই যে এটাও আমরা ছোটবেলায় করতাম খুবই ভালো হ্যাঁ কতগুলো ধান নেওয়া চলছে আরে তাই না এবং এই এইভাবে মানুষ কাজ করলে তার শরীরটা সুস্থ থাকে শরীরে চর্বি জমতে পারে না এবং এইভাবে মাটি কাটা কোদাল দিয়ে মাটি কাটা এটা দেখানো হচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের পরিশ্রম করলে এগুলা হ্যাঁ তাদের তাদের শরীরে প্রতিরোধ করা সম্ভব আচ্ছা ওষুধ না খেয়ে তাই ব্যায়াম করুন এবং জিমে থেকে শুরু করে এইভাবে বুক ডাউন দেন পোশাপ বলে এটাকে পোশাপ করেন আর অন্য অন্য সব ব্যায়াম লেজি জীবন যাপন করা যাবে না এই যে লেজি জীবন এখানে দাম বাম দিকে দেখানো বাচ্চারা প্রথম থেকে মানে মোবাইল আর আরামের দিন কাটা এগুলো ঠিক না শক্ত হইতে হবে আর স্মোকিং বন্ধ করতে হবে স্মোকিং করা খুবই খারাপ স্মোকিং করা যাবে না ঠিক আছে তাহলে ক্যান্সারের বড় কারণ क्षति क्षतिस्थापन लागे ना बोलिए আর 
খাওয়া বন্ধ করে দিলে কিছুদিন পর টেস্ট করলে ইনসাফিসিয়েন্সি আসে রেজাল্ট এটা কি জন্য স্যার এটা নিয়ে আমার কোনো কমেন্ট নাই কারণ আমি ভিটামিন ডি এর পক্ষে না আমি মনে করি সূর্য ভিটামিন ডি খাওয়ার মধ্যে ভিটামিন ডি তারপরে হলো ওই যে আমাদের ডিম দুধ ক্লিন করে গেলে আমাদের ভিটামিন ডি থাকে আর সূর্য চার আমাদের আমাদের প্রকৃতি আমাদেরকে হাজার হাজার কোটি কোটি বছর ধরে মানুষ গরু ভেড়া পশু পাখি সবাইকে ভিটামিন ডি দিচ্ছে তো কাজেই এটা বিশ্বাস করি না কিন্তু তারপর আপনি মনে করেন তো এটা কিন্তু ফিজিশিয়ানের পরামর্শ দিতে পারেন ঠিক আছে পরে কয়েকদিনের মধ্যে সে ফিরে যাবে তার কাজকর্মে কোন অসুবিধা মানে খেলাধুলা করতে পারবে ভালো না যে কোনো জিনিসের এই অতিমাত্রায় ভালো না এই এইটাই শুধু বাধা দেওয়া যে এখন তো আপনি এইখানে বলা হয় কমন ব্যবহার করেন নিচে বৈশাখ আমি হাটু প্রতিস্থাপন করব আমার হসপিটালে কয়েকদিন থাকা লাগবে এবং আমার আসলে ওখানে চিকিৎসা ব্যয়টাই কেমন সবকিছু মিলাই আমার চার দিন হাসপাতালে থাকতে হয় এবং দর্শক নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আসলে আমরা কি বলতে চেয়েছি এবং হাঁটু প্রতিস্থাপন কিন্তু একটি শেষ পর্যায়ে একেবারে যখন আপনার হাঁটু আর কোন ওয়ার্ক করতে পারছে না তখন কিন্তু হাঁটু প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয় আমরা চাই যে আপনি সে পর্যায়ে পর্যন্ত না যান আপনার হাঁটু ভালো থাকুক আপনার প্রতিস্থাপন প্রয়োজন না হোক স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় থেকে দর্শকের উদ্দেশ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য তুলে ধরার জন্য আপনি দীর্ঘদিন যাবত এটি করছেন এবং দর্শক অনেক উপকৃত হচ্ছে আপনার তথ্যগুলোকে আপনি অসংখ্য ধন্যবাদ দেবেন দর্শকের পক্ষ থেকে আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করতে চান অনেক ধন্যবাদ দর্শক সেই সাথে আমাদের আমাদের যারা এটা স্পন্সর করছে আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি